哈喽，太久没讲话，你看还被吹。好，我现在来讲的是这个，你现在有没有看到这个纸型啊？看起来像跟木瓜没两样。那它尖尖的这个下面呢，就是我们一般的袋子，不是做打角哈，就是下面做一个打角，或是，诶、欸，或是做一个底哈，然后做一个袋子。那这种这种尖尖的呢，也就是说它像这样子，一个袋子呢，它连续下来哈，然后变成尖端，就也就是说它是一体成型的，整个上来。那这个底要几等份，当然就是随便大家高兴。那我要教大家怎么制这样子的图。哈，怎么做这样子的袋子？那你可以几等份，当然都是随便你。可是它有一个必要的这个要诀，就是要跟你们讲这个。好，废话不多说，来讲讲为什么？哎，这个要怎么做？那有些人呢，他的袋底是四等份，比较常见的是四等份的袋底，就是它这个底部呢，只有只有四，哎，只有四片，一二三四四片。好，四片的袋底，那那种袋底呢，做起来也是看起来方方的。像我们之前有一个购物袋，它也是这种四方形。那不管你是要刚好每一个都直角，哈，那你做出来的这个底就是正方形。那如果呢，你的交叉是比较斜一点的，那你做出来的就是长方形。好，也就是说你上面的这个袋形。连续上来的话，它是长方形或正方形，就在于这个底，好，跟这个四方形的袋底是一样。那它要怎么制图呢？如果你是一个正四方体，好，就是一个四方形的话，也就是说，我们先画一条直线，好，哎，然后再一条垂直线，像这样子。之后呢，你的这个四十五度角的部分，四十五度角的部分长上去，好，就会是你这一片的一个袋子。那这个这个袋子的这个里就是袋身，那这里就是袋底。那你的袋身要多长？当然就是看你的袋子要多大，好像你的袋子要大一点，你这里就要做高一点。那如果你的袋底要宽一点，你这边就要留多一点，再往上。所以呢，如果你的袋底要小一点，也就是说你这边就要留小一点，你就要往上这个袋身的部分。所以我们现在做的这个袋子呢，它就是呃，跟你的制图，当当然你袋子的形状就跟制图有很大的关系。所以如果你是整个都做方方的，你的基本的形状呢，做起来就是也是方方的，就是细细嘎嘎嘎那样哈，做起来就像这样一个一个立方体。好，那如果你要像这样有一点弧度呢，你就必须先把这个，我们要先决定的是什么呢？我们当我们要做一个袋子，要先决定的是什么？要决定的是这个袋底的大小，再决定袋底的高袋子的高度。接下来一个很重要，就是决决定你这个袋口的宽度。好，当你决定了袋口的宽度、袋子的高度，还有袋底的大小，你就可以先画出一个基本的这种形状。画出一个基本的这个形状之后呢，我们再来修弧度。比如说，我们现在基本的形状做起来是像这样，刚才讲的衬腿，赶快的我，好像一个那个衬托哈，那种那种锤子哈。以前小时候我很小很小的时候看过，人家用那种那种秤哈，这边量东西哈，它就长得很像那种东西。然后呢，我们如果要弧度，比如说我这里想要蓬一点，我想要让我袋子圆一点，那你这一条就是这一条，对不对？你这里想要蓬一点，你这里就要画圆一点，把它圆出来，圆到这个底。我想要圆这个底的弧度，不要这么方，那我这里的角度就要去掉，就要变成圆形，懂吗？像这样子，那你把它修成圆形之后，你四片拼接起来的时候，它就会有一个带底，基本的带底。那你你修圆形的时候，你这个最主要这个角度不可以跑掉，你一跑掉，你这个四方形。一没有在平面上，什么意思呢？没有在平面上，就是说你没有把它填满。比如说你的袋底到这边就尖过来，你会看到你这里产生了缝隙的时候呢，你的袋子下面就会看起来尖尖的，就不会平，懂吗？所以你这个袋底，这个基本的袋底，这个地方不能跑掉。好，你的弧度要往上，所以你要先决定你的袋底要多大。好，以袋底多大去连成线之后再去修弧度。好，所以那四方形的话就很好画啦，因为四方形你只要画成四格之后取一个对角线，然后再决定你的带底。那像我做这个是六角形，那六角形要怎么画呢？想当然尔，六角形也就是我的带底
，要把它六等份。好，六等份，哇，安内的四等份，哇，安内满不起六等份，那我要六等份，要怎么六等份呢？当然就可以拿量角器出来量，一个圆有三百六十度，好，然后六等份的话，一个夹角就会有六十度，好，这个对不对？一个圆是三百六十度嘛，然后我要把它切成六等份，我这里就要六十度，啊，可是六十度。你哪里找量角器啊？从国小之后就没有用过了。那我要怎么漂亮的取出这个六角形呢？所以就我们就用一个比较简单的方法。我啦，我我就会用一个比较简单的方法，找一一张碎纸。哦，想这有诶无诶上高啊？读册无半步啊，想这有诶无就厉害。因为哈、哦，懒得去找量角器，还是懒得这边慢慢画哈。所以我就会想出一些那个奇奇怪怪的方式来帮助，哎，不是奇奇怪方，想出一些有用的招式，不可以一直说自己奇奇怪怪的哈，然后来来让自己更方便点。好，像我现在这样，我剪出一个正方形，好，然后我的袋底呢，我现在我也不知道我袋底多大，好，六六十度我在这边取不出来，对不对？那我该怎么办呢？我剪出一个正方形之后。我把它折成，先折成对角，再对折，折成一个小三角形。为什么要折这样呢？这样的话就是四等份，有没有看到？可是我不知道四等份，我现在只是要找这个中间点，找中间点之后，我来把它六等份折成一个三角形，这样是不是很好折？因为这样折三角形呢，会比较好折一点。好，我们就把左右两边呢，把它折得刚刚好，好，把它对称。对，好，好喜欢那些花痛出来的比赛，你就要把它刚好六等份，刚好三等份了、啊，一边三等份，两边就六等份，六等份了哈。像这样，我把它折好之后呢，再把它打开，我就可以得到这一条，得到六等份了。有没有看到？一、二、三。四、五、六，六等份，一、二、三、四、五、六，六等份。那六等份之后呢？我再一什么呢？一这样子，会垂直，然后之后我去画什么？把这个直角画过来之后，然后把这个六等份呢，把它取出来，有没有看到？对，然后把这个六等份六个角取出来之后，我就可以很轻松的画出六等份来。这个纸，因为我没有到我的桌子上哈，有点不好画。好，我现在画出的六等份是一、二、三、四、五、六。六等份之后呢，我一样先来决定这个袋底要多宽。之后我再往上延伸，看我的带身要多长。所以呢，你看有没有看到？我先决定我的带底大概是这么宽，然后弧度上来之后往内缩，所以我的带子做起来呢就会变成这样。下面是平的，到了这里的弧度的时候，你有没有看到？到这里弧度的时候，它就会开始往上弯。然后因为这个身体这里，我想要让它胖胖的，带口缩小，所以我的带口这个部分就会比身体还要小。这样有没有看懂？所以我们的制图就可以这样制。那么你同理可证啊，你要六等份、八等份、十二等份，睡在里啊，框里边这看你要做多多大片。我是测到六等份就蛮腻的，因为就要很多片接。只是说抽屉里面呢，有如果你有一些零散的布哦，之前做袋子剩下布，我们可以像做这样有剪接，然后去帮它配色。只是要教你们要怎么样快速的等份，然后一些这种袋底的基本概念。记得等份完之后，一定要先决定袋底的宽度。然后呢，决定带，呃，决定长宽带底的这个大小之后，再决定我们的带身，再决定我们的带口，连成线之后画弧度，修成你要的弧度。当然，你的弧度越胖，啊，它的形状一点点改变，因为它，你只要这个弧度哦，比如说你这里少了零点五公分，你有六片起来之后，这边少零点五，其实这边也少零零点五。
，对不对？因为你两边是对称的嘛，所以等一片少一公分的话，你六片就会少六公分。相对的，你一片多零点五公分，哦，左右各多零点五公分，你一个袋子一圈起来就多了六公分。所以当你裁片越多的时候呢，一点点小改变就会让你的袋袋型呢大大的不同哦。所以呢，就是说我们这个袋子的这个一一些这种简单的这种教法哈，一些简单的算法是制图的一个概念，你们可以多多去想一想，然后多多去。去学习，这样你就可以做出你喜欢的这个样式。那最主要呢，你还是可以用不要的布料车车看，啊、哦，多车几次，你自然就会摸索到说，哎，你想要的曲线，你想要的弧度是什么样的感觉？这样子懂了吗？好，所以今天的教学就非常简单啦，因为我刚好。要上班之前呢，有一点点空余的时间呢，就可以教大家做一些简单的制图。好，那就这样啦，下次见，拜拜。